എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം എന്ന ഈ പാഠത്തിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നായി പറയാം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യഭാഗങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സ്വപോഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോംസ് ആസ്യരന്ധ്രം ഓർ സ്റ്റൊമാറ്റ വിവിധ തരം വർണ്ണകങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും ശ്വസനവും ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടുകാർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് പാഠത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ അല്ലേ ഇവ ഓർക്കിഡുകളാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൂന്തോട്ടത്തിലും ഓർക്കിഡുകളുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓർക്കിഡുകൾ വളർത്തുന്ന ഉദ്യാനത്തിന് ഓർക്കിഡേറിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓർക്കിഡുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മണ്ണില്ലാതെയും ഇവയെ വളർത്താൻ പറ്റും പലപ്പോഴും ചകിരിയിലും മറ്റും കെട്ടിത്തൂക്കിയാണ് ഇവയെ വളർത്തുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന തരം ചെടികൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരത്തിൻ്റെ തടിയിൽ വളരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് മരവാഴ എന്ന് പേര് വന്നത് ഇതിൻ്റെ തടിച്ച വേരുകൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ വൃക്ഷത്തെ ഒരു തരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല വാസസ്ഥലത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓർക്കിഡുകളും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മരവാഴയുമെല്ലാം ഒരേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇത്തിൽ കണ്ണിയാണ് മാവിൻ്റെ തടിയിലും മറ്റും പടർന്നു വളരുന്ന ചില ചെടികളാണിത് ഇത്തിൽ കണ്ണി മാവിൽ പടരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് വെട്ടിക്കളയുന്നു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മരവാഴയെ പോലെ ഇത്തിൽ കണ്ണിക്കും ഇലകളും വേരുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത്തിൽ കണ്ണി അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാവിൻ്റെ തടിയിൽ നിന്നും ജലവും ലവണങ്ങളും എല്ലാം വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ പരാത സസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്ന് ഒരു വള്ളിച്ചെടിയാണ് പേര് മൂടില്ലാത്താളി മറ്റൊന്ന് റഫ്ലീഷ്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പമാണ് റഫ്ലീഷ്യ ഇത്തിൽ കണ്ണിയെ പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സസ്യങ്ങളും പരാത സസ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത്തിൽ കണ്ണി അത് വസിക്കുന്ന സസ്യത്തിൽ നിന്നും ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നാൽ മൂടില്ലാത്താളിയും റഫ്ലേഷ്യയും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെടികൾ അവ വസിക്കുന്ന സസ്യത്തിൽ നിന്നും ആഹാരം സ്വീകരിച്ച് സ്വന്തം വളർച്ചയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നില്ല ആതിഥേയ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് ഇലകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് അർദ്ധപരാത സസ്യങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ് ഇത്തിൽ കണ്ണി ആതിഥേയ സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ആഹാരം നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് പൂർണ്ണ പരാതങ്ങൾ ഉദാഹരണം മൂടില്ലാത്താളി അർദ്ധപരാത സസ്യങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാത സസ്യങ്ങളും ആതിഥേയ സസ്യങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ എപ്പിഫൈറ്റുകൾ ആതിഥേയ സസ്യങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ചെടികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിയോട്ടിയ മോണോട്രോപ്പ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ പല ചെടികളും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേടായി ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരത്തടികളിലും മറ്റു ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങളിലുമൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ചെടികൾ വളരുന്നത് ഈ ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവയ്ക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ അവ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ചെടികൾ വളരുന്നത് ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശവോപജീവികൾ എന്നു പറയുന്നു കേടായ ബ്രെഡിലും അച്ചാറിലുമെല്ലാം 
പൂപ്പൽ വളരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇവയും ശവോപജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച എപ്പിഫൈറ്റ്സിനെയും പാരസൈറ്റ്സിനെയും സാപ്രോഫൈറ്റ്സിനെയും എല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പടർന്നു കയറുന്ന ചില ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് മത്തനും പയറും പടവലവും എല്ലാം പന്തലിട്ടും താങ്ങുകൊടുത്തുമൊക്കെ വളർത്താവുന്ന ചെടികളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കുമ്പളവള്ളിയുടെ സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഈ ചെടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ചെടികളെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കൂ എല്ലാം ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവയാണ് കുരുമുളക് പടവലം പാവൽ മേന്തോന്നി എന്നിവ ഇവയെല്ലാം മറ്റു ചെടികളിൽ പടർന്നു കയറുന്ന ഇനം ചെടികളാണ് ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ ആരോഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു മറ്റു ചെടികളിൽ പടർന്നു കയറുന്ന ദുർബല കാണ്ഡങ്ങളുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് ആരോഹികൾ താങ്ങുകളിൽ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതിനായി ഇവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ടെൻഡ്രിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനങ്ങൾ ചില സസ്യങ്ങളിൽ പറ്റുവേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മറ്റു ചെടികളിൽ പിടിച്ചു കയറുന്നത് കുരുമുളക് പാവൽ പടവലം എന്നിവയെല്ലാം ആരോഹികളാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് കൊടങ്ങൽ സ്ട്രോബെറി മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്നീ ചെടികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ചെടികൾക്ക് ദുർബല കാണ്ഡങ്ങളാണുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ഇവയ്ക്ക് പ്രധാനങ്ങളോ പറ്റുവേരുകളോ കാണുന്നില്ല ഇത്തരം സസ്യങ്ങളെ ഇഴവള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു നിലത്ത് പടർന്നു വളരുന്ന ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് ഇഴവള്ളികൾ മധുരക്കിഴങ്ങ് കൊടങ്ങൽ സ്ട്രോബെറി എന്നിവ ഇഴവള്ളികളാണ് ഇവയിൽ പ്രധാനങ്ങളോ പറ്റുവേരുകളോ കാണുന്നില്ല ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായിരിക്കും പേരാലും ആറ്റുകൈതയുമെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരം സസ്യങ്ങളിൽ കൊമ്പിൽ നിന്നും കാണ്ടത്തിൽ നിന്നുമെല്ലാം താഴേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന വേരുകൾ കാണാം ചെടികളെ താങ്ങി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം വേരുകളെ താങ്ങുവേരുകൾ എന്നും പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ എന്നും പറയുന്നു പേരാലിൽ കാണുന്നത് താങ്ങുവേരുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് എന്നാൽ ആറ്റുകൈതയിൽ കാണുന്നത് പൊയ്ക്കാൽ വേരുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ റൂട്ട് സസ്യത്തെ താങ്ങി നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം കണ്ടൽ കാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് കൂട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചതുപ്പു നിലങ്ങളിൽ വളരുന്ന പ്രത്യേക തരം സസ്യങ്ങളാണ് കണ്ടൽ ചെടികൾ ഇത്തരം സസ്യങ്ങളുടെ വേരിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കണ്ടൽ ചെടികളുടെ വേരുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണാം വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം വേരുകളെ ന്യുമാറ്റോഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസന വേരുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മരച്ചീനി എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണല്ലോ മരച്ചീനി അതിൻ്റെ വേരുകളിലാണ് ആഹാരം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം ആഹാരം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന വേരുകളെ സംഭരണ വേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും സംഭരണ വേരുകളല്ല രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച കാണ്ഡമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മണ്ണിനടിയിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം കാണ്ഡങ്ങളാണ് ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ അനേകം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് സസ്യങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ഒരു വൃക്ഷം ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തെ ആശ്രയിച്ച് അനേകം ജീവികൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സസ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ശാസ്ത്രാശയങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി